ಲಾರಿಗೆ ತಟ್ಟಿದ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನಂಜು ಹೌದು ಪದೇ ಪದೇ ಲಾರಿ ಮುಷ್ಕರಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ತುರ್ತು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಕರೆದು ನಾಳೆ ಮತ್ತು ನಾಳ್ದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಒಂಬತ್ತು ಮತ್ತು ಹತ್ತರಂದು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಲಾರಿ ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಇವಾಗೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮೋಟಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟ್ರೈಕಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿತು ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಮೋಟಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ ಬನ್ನಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಜನಾರ್ದನ್ ಭಂಡಾರ್ಕರ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರವೀಣ್ ಸುವರ್ಣರ್ ಅವರು ಜನಾರ್ದನ್ ಭಂಡಾರ್ಕರ್ ಅವರು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರವೀಣ್ ಸುವರ್ಣರ್ ಅವರು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಲಾರಿ ಮಾಲಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಈ ಲಾರಿ ಮುಷ್ಕರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಕಾರಣ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಪುನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾನೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಗುರುವಾರ ದಿವಸ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅದ್ದು ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಸರಿ ಇವರು ಎಂತ ಮಾಡಿದಂತೆ ಒಂದೇ ಸರಿ ಹಿಡಿದಾಕಿದ್ರು ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಲಾರಿಗೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಕೂಡ ಈಗ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಈಗ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರು ಈಗ ಆ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ಲಾರಿಗಳು ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ನಿಂದ ಆಗಿ ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಲಾರಿಗಳು ನಿಂತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವ ಅದು ಲಾರಿಗಳು ಲೋಡಿಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ತರು ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಈ ಐಟಮ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡದಿಲ್ಲದಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಮೊನ್ನೆ ತರ್ಟಿ ಟು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಅವರು ನಾನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ನೋಡಿದೆ ಇವರು ಈ ಸಡಿಲೀಕರಣ ನೀತಿಯನ್ನು ಮೊದಲೇ ಆಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತು ಈಗ ಮೊದಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುವಾಗ ಇವರು ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಈ ರೀತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಇವರು ಒಂದೇ ಸರಿ ಟೈಟ್ ಇಡಿದ್ರು ಈಗ ಯಾಕೆ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಸಡಿಲೀಕರಣ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ಲಾರಿ ಮುಷ್ಕರ ಮಾಡೋ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇವರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾ ಅನಿವಾರ್ಯ ಇತ್ತು ಉಂಟು ಈಗ ನಮ್ಮ ಲಾರಿಗಳು ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದಲೂ ಹೋದ್ರೆ ಸಹ ಲಾರಿಗೆ ಮೊದಲು ಹೇಗಿತ್ತು ಲಾರಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಲಾರಿಗಳು ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನಾವು ಲಾರಿ ಮಾಲಕರು ಎಂತ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಇವರು ಹೇಳಬಹುದು ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಸಿಬಿಲ್ ಅಂತ ಉಂಟು ಈಗ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ಲಾರಿಗೆ ಲೋನ್ ಕಟ್ಟದಿದ್ರೆ ನಾವು ಲಾರಿ ಮಾಲಕರಾಗಿ ನಾನೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾರಿಯದ್ದು ಒಂದು ಕಂತು ಡ್ಯೂ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಸಿಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇವೆ ಯು ಆರ್ ಅನ್ಪೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಬಿಲ್ ನಮ್ಮ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊರಸ್ಕೋಪ್ ಹೇಗೆ ಉಂಟು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೊರಸ್ಕೋಪ್ ಸಿಬಿಲ್ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಲಾರಿಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾನ ನಿಮ್ಮ ಸಿಬಿಲ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪ ಇದು ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ತಪ್ಪು ಇದು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಒಳ್ಳೇದು ಹೌದು ಅದು ಸಡಿಲೀಕರಣ ನೀತಿ ಇವರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇವ್ರು ಯಾರಿಗ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಗೆ ತಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗಿ ಈಗ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಾವು ಖರೀದಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫುಲ್ ಸಪರೇಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟು ನಮ್ದು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜನಾರ್ದನ್ ಭಂಡಾರ್ಕರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಣ ಸರ್ ಈ ಪದೇ ಪದೇ ಲಾರಿ ಮುಷ್ಕರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬರ್ಬ
ಇವತ್ತು ಏನು ಈ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೋ ಅಥವಾ ದೇಶ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೋ ಅಥವಾ ವಲಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೋ ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಇವತ್ತು ಇದು ವ್ಯಾಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಫಾರ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೆರಿಗೆ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ಅರ್ಧರ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು ಇವತ್ತು ಏಯ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಶೇಕಡ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಐ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಏನು ತೆರಿಗೆ ಇದೆ ಅದು ಇರ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಯು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಆ ಹಣವು ಹೋಗ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಯ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಗಳು ಗೊಂದಲವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ ಇವತ್ತು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ನವರಿಗೆ ಕೂಡ ಇದು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಏನು ಕೆಲಸದವರು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಜನ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಜಂಜಾಟದಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗೋಜಲಾಗಿದೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ತನಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವನು ಜನರಿಂದ ವಸೂಲು ಮಾಡೋದಿಲ್ವ ಆ ಹಣ ಅವನಿಗೆಯ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸಂಶಯ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಫೋನ್ ಏನ್ ಇದೆ ಫೋನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಆ ಫೋನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಅವರು ಕೂಡ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದು ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಸಿದ್ರು ಅದರಿಂದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಪೇಜು ಕಟ್ಲೆ ಧಾರಾ ಇದು ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಜನರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಶೇಕಡ ಒಂದು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಗೂಡ್ಸಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಲ್ವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಗೂಡ್ಸಿಗೆ ಆತ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಇವತ್ತು ಹಿಂದೆ ಇವತ್ತು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದ ಒಂದು ಟಿವಿಗೆ ಇವತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿ ಎಸ್ ಟಿ ಹೇಳಿದೆ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಐದು ಸಾವಿರ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆದಾಯ ಇರುವ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಅದೇನೋ ಒಂದು ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅವನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಪಾಪ ಕಟ್ಟಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಹೋಗುವಾಗ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆತ ತಡ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ನೋಡುವ ಆರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಆಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಗೂಡ್ಸ್ ಬರುವುದು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಟ್ರಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಇವರ ಡ್ರೈವರ್ಗಳಿಗೆ ಇವರು ಸಂಬಳ ಕೊಡಬೇಕು ಇವರ ಏನು ಲೋಡ್ ಹಮಾಲಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಲೋಡರ್ಗಳು ಅವರಿಗೆ ದಿನ ದಿನದ ಕೂಲಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದಿನದ ಕೂಲಿಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಲಾರಿಗಳು ಹಿಂದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಈಗ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಬೇಕಾ ಬಿಟ್ಟಿ ಆಗಿವೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅವರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾರೆ ಹೌದು ಯಾಕೆ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾಳೆ ಒಂದು ಎರಡು ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಬುಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅದು ಸೋಮವಾರ ಅವನ ಅಂಗಡಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರ್ತದೆ ಈಗ ಸೋಮವಾರ ಬರುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅದನ್ನು ಹೇಳುದು ಸೋಮವಾರ ಬರುದಿಲ್ಲ ಮಂಗಳವಾರ ಬರುದಿಲ್ಲ ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಬರುವಾಗ ಅವನ ಕಸ್ಟಮರ್ ಗೆ ಬೇಕಾದ ದಿವಸಕ್ಕೆ ತಲುಪುದಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇಂದ ಇವತ್ತು ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಎಲ್ಲವೂ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ
जी एस टी तेरे ऐनता है व्यापार तौंदे ऐन गूड्स सरकुन करेक्टे सगणे आगता ऐन व्यापार कूड़ा डल आगता है ग्राहक ऐन कंकुंत सामर्थ्यवंतर आगता सो कारण लारी मुश्कर आगे पिणाम बीलत मुश्कर कईगढ़ सो बहुत चर्चे अल मैडम मुस्कर कई प्रयोजन ऐन मैडम इष्ट वर्ष दिन मुस्कर केंद्र सरकार बीजेपी सरकार इतने कांग्रेस सरकार इतना आवेद हद्न दिवस मुस्कर आगती प्रयोजन ऐन आगे हम्म दिवस मुस्कर को आम मिस हिंटेद नम बेडे हिंटेदार मंगलूर संघटने फस्ट क मंगलूर लारी मालक संघ दलोर्ट असोसियन कर्नाटक करावि ट्रांसपोर्ट असोसियन मंगलूर दक्षिण कन्डदेशन इनवाद्रेवलपमेंट या ना वर्किंग कमिटी सदस्य डवलपमेंट संघ गुट आंसर कष्ट पद्मनाभनवरे ना सह निे ना सह नम 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 हिपत गाड़ी ना सह नाक गाड़ी निवरे ना संघटने सक्रिय डवलपमेंट गुट नो समस्े ना नम कर्नाटक राज्य षण्मर प्रति मीटिंगे करती ना नोड़ी इनूरे स्ट्रैकल बेनिफिटल दयवू संघटने के सीरी अद्ते इन नमें पुरसोति याक संघटने के दया सी मीटिंग के वो पक्ष हम आ हिंदी सीटल आदि से कूद सलह सूचने संघटन के कोई आग नि प्रॉब्लम अर्थ आते ना धन्यवाद
धन्यवाद तम अभिप्राय विचार दिन मुश्कर दिन बेडिकले पुनः मुश्कर मुश्कर समस्या जन मुश्कारी <laughs> 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 संघटन मुश्कर कई को मुश्कर ना समस्या सोलव सोलव आगद मुश्कर दिवस मुश्कर सोल आय मैडम मुश्कर सोलव यार मुश्कर सरकार अंत इवर के समस्या मुश्कर सरकार अंत समस्या प्रतिभा प्रतिभा सरकार के गए समस्या उंट अंत प्रजाप्रभुत्व प्रतियो व्यवस्था प्रजाप्रभुत्व मुश्कर प्रतिभा निजवाद दारी अंत ना तक इला अर्थ आगोद वैज्ञानिक वाद जी एस टी पद्धति सरकु ते पद्धति लारी मालक समस्या आती है अस्टे अल परोक्ष ग्राहक प्रत्यक्ष व्यापारस्थर के समस्या आगता है लारी इन्सूरे प्रीमियम बेग ए पर्संटेज जैस्ती सर इनकम वहीटूद साकाट मूडे कमी आगे निजवाच कष्ट गए लारी सरकु साकाट कंपनी पर्मनेंट इतना अल्ली व्यापार ट्वेंटी फै थर्टी फोर्टी पर्सेंट कमी आदा पेट्रोल लीटर्ट्रोल जैसे वसूल 
ಈಗ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೋ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಇವರು ಅದು ರೇಟ್ ಅನ್ನು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿ ಇವತ್ತು ದಿನಸಿ ಸಾಮಾನುಗಳಿಗೆ ಅದು ಡೈಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಏನು ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಆಗೋದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದು ಅದು ಇದ್ದದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ಲಾರಿ ಮಾಲಕರಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆಗ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಮುಚ್ಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇದು ಗಾಂಧಿ ತಾತನಿಂದ ಇದು ಕಲ್ತದ್ದು ನಾವು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದಿಂದಲೇ ಇವತ್ತು ಮೂರು ದಶಕ ಮೂರು ಶತಕಗಳ ಕಾಲ ಯಾರು ಬ್ರಿಟಿಷರಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರು ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಿಂದ ನಾವು ದಾಸ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಯಾವುದು ಗಾಂಧಿಯ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದಿಂದ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಒಂದು ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೋಗುವಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಾಜದವರು ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆ ಇರ್ಬೋದು ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಹೇಳು ಮಗು ಕೂಗಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರು ಮುಷ್ಕರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಬೀಳ್ತದೆ ಜನರಿಗೆ ಬೀಳ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಏನು ಒಂದು ಚಲನ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತದೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತದೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತದೆ ಜನರಿಗೆ ಗೂಡು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರದಿದ್ದಾಗ ಅದು ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಜನರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ವ್ಯತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಚಿಟುವ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇವರು ಮಾಡುದು ಅದು ತಪ್ಪಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಮುಷ್ಕರಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅದು ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅದು ಆಗ ಇವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುದೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿನಃ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸಮಜಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಐವತ್ತು ಪೈಸೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಿ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಲೀಟ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಂದು ಓಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಒಂಬೈನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅವನಿಗೆ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಬಂತು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಬಂತು ಆತ ಹೇಗೆ ಆ ಮೇಂಟೈನೆನ್ಸ್ ಮಾಡುದು ದಾಡಿಯ ಲಾರಿಯ ಏನು ಇದು ಇರ್ಬೋದು ಯಾವ್ದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಬೆಲೆಗಳು ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇದೆ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಲಗಾವ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ ಈಗ ಮಾತಾಡುವವರು ಖಂಡಿತ ಲಗಾವ್ ಆಗ್ತದೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಉಂಟು ಇವರದ್ದು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸ್ಪೈರ್ಗೆ ತರ್ಟಿ ಟು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಲಾರಿ ಮಾಲಕರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾರು ಮಾತಾಡಿದ ಅವ್ರ ಕಡೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇಂದ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಶುದ್ಧ ಇದು ಮೂರ್ಖತನದ ಮಾತು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ಲಾರಿಗೆ ತಟ್ಟಿದ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾವಿವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಏನು ಪದೇ ಪದೇ ಈ ಲಾರಿ ಮುಷ್ಕರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯಿಂದ ಏನು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ವ್ಯಾಪಾರಗಳಿಲ್ಲ ಹಾಗೇ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಗಣೆ ಆಗುವಂತಹ ಸರಕುಗಳು ಲಾರಿಯ ಥ್ರೂ ಸಾಗಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಲಾರಿಯ ಥ್ರೂ ಸಾಗಣೆ ಆಗುವಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ನಿಂತಿದ್ರಿಂದ ಸರಕು ಸಾಗಣೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಲಾರಿಯವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಟೋಲ್ ಟೋಲ್ ಅನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ವಾರ್ಷಿಕ ಟೋಲ್ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೂಗುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಟೋಲ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಏನು ವಿಚಾರಗಳು
ನೂರ ಅರವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ಎಷ್ಟುಂಟು ಈಗ ಎರಡು ನಾವು ಐವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಂಗಳೂರು ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ನಾಲ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಅಂದಾಜು ನಾಲ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಟೋಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಸರಿಯ ಜನರ ಇದು ಈಗ ಈ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಲಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೋಲ್ ಉಂಟು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಟೋಲ್ ಕೊಡೋದು ಸರಿಯುವ ಸರಿಯಾ ಈಗ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ ನಾವು ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರೆ ನೆರೆಯ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾಲ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಟೋಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾಲ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಟೋಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ವೀಲರ್ ನಾಟ್ ಟೆನ್ ವೀಲರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ವೀಲರ್ ಆರು ಚಕ್ರ ಲಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಟೋಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಅಂದಾಜು ಹತ್ತಿಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಟೋಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಸರಿಯಾ ಈ ಟೋಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಭರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರ ತಯಾರಿದ್ದೇವಾ ನಾವು ರೋಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟುದು ಯಾಕೆ ಅದು ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಯಾಕೆ ಒಂದು ಇವ್ರು ರೋಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೋಲೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಈಗ ರಾಜ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಪುನಃ ರಾಜ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಬಂದರೆ ನಾವು ಇನ್ನು ತಿರುಗುವಾಗ ಇಸೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಲಾರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ತಿರುಗುವಾಗ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಲಾರಿ ಅಂದು ಕೊಳ್ಳಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಡೀ ದಿವಸ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ದಿವಸ ಸುತ್ತು ಬರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲವೂ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಇನ್ಸುರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟು ಈಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಗಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಏಯ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇನ್ಸುರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಸೆಮಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಸಾಲ್ವ್ ಯಾರು ಮಾಡೋದು ಸಂಘಟನೆ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸೇರಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸರಕಾರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಆಗೋದು ಹೋದ ಸರಿ ನೋಡಿ ಟಿ ಪಿ ಎನ್ ಇವರು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಯಾವ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಸೇರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಷ್ಕರ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸರಕಾರವೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ ಮುಷ್ಕರ ಮಾಡದೆ ಬೇರೆ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ತುರ್ತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಸರಕಾರ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತುಕತೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಟೋಲ್ ಅನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು ಇನ್ನೂ ಆ ಬೇಡಿಕೆ ಹಾಗೆ ಜೀವಂತ ಉಂಟು ಸರಕಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಇನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದು ಈಗ ಟೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಆರೋಪಗಳಿದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಈಗ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹ ಇರ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಏನು ಜಾಗತೀಕರಣ ಈ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪಿ 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 ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಂದು ಕಾಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಹೌದೌದು ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕೆಲವು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಇರ್ಬೋದು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಖಾಸಗಿಯವರು ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಂತರ ಅವರು ಹತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಅದನ್ನು ಅದ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಒಂದು ಹಕ್ಕನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಬೇಕಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿ ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಅವರು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಇದು ಈಗ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಇವತ್ತು ಏನು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಡಾಲರು ಕಚ್ಚಾಯ್ತೈರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡಾಲರ್ ಒಂದು ಏನು ಬ್ಯಾಲರ್ ಬ್ಯಾರಲಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ರೂಪಾಯಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಡಾಲರ್ ಇದ್ದಾಗ ಸುಮಾರು ಐದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತನಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಉಳಿತಾಯ ಆಗಿದೆ ಆ ಹಣ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಆ ಹಣವನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೋದಲ್ಲ ಯಾರು ಟೋಲು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ
ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇದು ತುಂಬ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಇದಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಏನು ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತನಕ ಬಂದಿದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಆಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ನೀತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆಗ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಟೋಲನ್ನು ತೆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಯ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಏನನ್ನ ಟೋಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತೆಗಿತೇವೆ ತೆಗಿತೇವೆ ಅಂತ ಆದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಇವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಐವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಇವತ್ತು ಪಡಬಿದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೋಲು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುರತ್ಕಲಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟೋಲು ಆಗಿರುವಾಗ ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಏಕೆಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ತಾರೆ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಏಕೆಳಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಅಪಘಾತವಾದರೆ ನಾಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳು ನೀಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದು ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಈ ಟೋಲು ಟೋಲಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರು ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಟೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಯಾವ್ದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಐದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಒಟ್ಟಾಗಿದೆ ಜನರಿಂದ ಜನರದ ಹಣ ಒಟ್ಟಾದದು ಅವರದ್ದನ್ನೇ ಅಲ್ಲ ತೆರಿಗೆ ಹಣ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತೆ ಡೀಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡದ್ದು ಅವರಿಂದಲೇ ಪಡೆದುಕೊಂಡದ್ದು ಲಾರಿಯವರಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಹಣ ಕೂಡ ಉಂಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಐವತ್ತು ಇರ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಹಣವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಟೋಲ್ ಅನ್ನು ತೆಗಿರಿ ನೋಡಿ ನಾನೊಂದು ನೋಡಿ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಸರಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಉಂಟು ಈಗ ಒಂದು ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಬಸ್ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ನೀನು ಇಷ್ಟೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಲಾರಿಯವರಿಗೆ ಅದಿಲ್ಲ ಸರಕಾರ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದರ ಪಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ತನಕ ಸರಕಾರದಕ್ಕೆ ದರ ಪಟ್ಟಿ ಉಂಟು ನಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಉಂಟಾ ನಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿ ನಾವು ಮರಳು ಲಾರಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಈಗ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿಂದ ಮರಳು ಈಗ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈಗ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮರಳು ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೊಡೋದು ಇವರು ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರಾ ಈಗ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಲೀಸಲ್ಲಿ ಲೀಸಿ ಇದ್ದಾರೆ ಲೀಸಿಯಿಂದ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ನಾವು ಲೀಸಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಈಗ ಒಂದು ಹೊಯ್ಗೆಯನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಹೊಯ್ಗೆಗೆ ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಒಂದು ಮೂರು ಇಂಟ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಹತ್ತು ಟನ್ ಅದು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಬಿಲ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾನ ವಿಚಾರ ಲೀಸಿ ಅವ ಲಾರಿಯವರಿಗೆ ಬಿಲ್ ಕೊಡ್ತಾನ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಈ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಇವರು ಎಂತ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಲಾರಿಗಳನ್ನು ತಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೇಳೋದು ಈಗ ಲೀಸಿ ಅವರಿಗೆ ಗಣಿ ಇಲಾಖೆಯವರು ಲೀಸಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೀನು ಹೊಯ್ಗೆ ತೆಗಿಬಹುದಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಲಾರಿ ಹೋಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಇಟ್ಟಂತ ವಾಹನಗಳು ನಾವು ಹೋಗಿ ಲೀಸಿ ಅವರ ಹೋಗಿ ಹೊಯ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ ಅವ ಬಿಲ್ ಕೊಡ್ತಾನ ಇವ್ರು ಲೀಸಿ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನನಗೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಲಾಗು ಆಗುದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಲಾಗು ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇವ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಇದೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಈಗ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಲಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಟಾ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ತಿಳಿ ತಿಳಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏಕೈಕ ಇವರು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ
ಎಷ್ಟು ಇವರು ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಯಾರು ಅದು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅದು ಯಾರು ಇವರಿಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆತ ಬಿಲ್ ಇವರಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಕೊಡೋದಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರು ಲಾರಿ ಹೋಗುವಾಗ ಇವರ ನಿರ್ವಾಹಕರ ಡ್ರೈವರ್ ಹತ್ರವ ಆ ಬಿಲ್ಗಳು ಇರಬೇಕು ರೀತಿ ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅದು ಪಾಪ ಇವರು ಜವಾಬ್ದಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿ ಇಲಾಖೆಗಳು ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಇದೆ ಅವರು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಸರಿ ನಾ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ಏನು ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕ ವಲಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಏನು ಮಂಗಳೂರಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಲಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಉಡುಪಿಯವರಿಗೆ ಕೂಡ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ವಹಿಸಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕಮಾಂಡಿಟಿಯ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎಂಬುದು ಕಬ್ಬಿಣೆಯ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಇವರ ಏನು ಹಳೆ ಲಾರಿಗಳಿವೆ ಆ ಹಳೆ ಲಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಕೂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇದೆ ಹಳೆ ವಾಹನಗಳು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ನೋಡಿ ಹಳೆ ಮಾರುವಾಗ ಆದ ಕ್ರಯ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೂವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದರ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದ ನಂತರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಶೇಕಡ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇವರು ಇವರು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗೋದು ಎಷ್ಟು ಹಣ ಐವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ತೆಗೆದ್ರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ತನ್ನದೇ ಒಂದು ಗಾಡಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಇದಾಗ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಮುಷ್ಕರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಶೇಕಡ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಲಾರಿಯ ಏನು ಅಳತಾದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಏನು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಆದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಜೀರ್ಣ ಜೀರ್ಣ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಓಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಇವತ್ತು ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಆ ರೀತಿಯ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಇವೆ ಆಗಿರುವಾಗ ಅಷ್ಟರ ಒಳಗೆ ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಏನು ಇರೋದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನೀತಿಯಿಂದಲೇ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಓಕೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ಲಾರಿಗೆ ತಟ್ಟಿದ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈಗ ಏನು ನಾಳೆ ನಾಳ್ದು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಲಾರಿ ಮುಷ್ಕರಗಳು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಏನು ಟೋಲ್ ಅನ್ನ ರದ್ದತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಏನು ಲಾರಿ ಮುಷ್ಕರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯಿಂದಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಏನು ಅಷ್ಟರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಲಾರಿ ಮಾಲಕರಿಗೆ ಏನು ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಲು ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಈಗ ನೀವು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮುಷ್ಕರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಲಾರಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ಸಂಘಟನೆಗಳಿದೆ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಕರ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಾಲಕರ ಸಂಘ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಲಾರಿ ಮಾಲಕರ ಸಂಘದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಇದು ಮೊನ್ನೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರ್ತಿದ
ಓನರ್ಗೆ ಹೇಗೂ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಅದ ಕ್ಲೀನರ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಪಾಪ ಕಂಗಾಲಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಸಹ ಡೋಲಾಯಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಇದ್ದಾನೆ ಅವನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಹ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟ್ರಿಪ್ಪೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಟ್ರಿಪ್ಪೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಿಪ್ಪೇ ಇಲ್ಲ ಟ್ರಕ್ಗಳ ಇಂಥದ್ದು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ರಾಶಿ ಬಿದ್ದಾಗಿದೆ ಎಸ್ ಜನಾರ್ದನ್ ಅವರೇ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಏನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ರಕ್ಗಳಿಗೆ ಲೋಡ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ಕೇವಲ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇದೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಜನ ಏನು ಆದಾಯ ಸರಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನೌಕರಿ ಇರ್ಬೋದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೂ ಆದಾಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಪಿ ಎಫ್ ಇದೆ ಅವರದೆಲ್ಲ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೇಗೂ ಕಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ನಂತರ ಅವ ಮನೆ ತಿರುಗಿ ಕಟ್ತಾನೆ ಕಟ್ಟಿತಾನೆ ನೀರಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ಕಟ್ತಾನೆ ಕರೆಂಟಿನ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಟ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟು ನಮನೆಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಜನರಿಗೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ದಿನ ಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಜನರಿಗೆ ಜೀವನವೇ ದುಸ್ತರವಾಗ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತೆರಿಗೆ ಅದು ಸರಳವಾಗಿರಬೇಕು ಜನರಿಗೆ ಅದನ್ನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವಂತ ಇರಬಾರ್ದು ಆತನಿಗೆ ಹೊರೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ತೆರಿಗೆಯ ಏನು ನೀತಿಯೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ತಜ್ಞರು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಇದು ಲೂಟ್ಮಾರ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಯಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಇವತ್ತು ಏನು ವ್ಯಾಟ್ ಇರುವಾಗ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಂದರೆ ಹದಿನೈದು ಐದು ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಶೇಕಡ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಏನು ಇದರದ್ದು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಗೂಡ್ಸಿಗೆ ಅದೇ ನಾ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲವಕ್ಕೆ ನಲವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಆತ ನೂರ ನಲವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾರು ಮಾರ್ತಾನೆ ಅವನದ್ದು ಅವನ ಜನರದ್ದೆಲ್ಲ ಸಂಬಳ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವನ ಮನೆ ಖರ್ಚು ಹೋಗೋದು ಬೇಡವ ಯಾರು ಕಾಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳುವಾಗ ಯಾರದ್ದು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಕೂಡ ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ನಲವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ ಯಾರಾದರೂ ಅಷ್ಟು ನಮನೆಯ ಅವನ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ಆತ ಆಗ ಇದು ಹೊರೆ ಆಗ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಐದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಏನು ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇಂದ ಆತ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆತನಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎರಡು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ತಾಳ್ಮೆಲ್ ಇಲ್ಲದ್ರಿಂದ ಇದು ಡೋಲಾಯಮಾನ ಆಗ್ತದೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಆತ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ ಇವತ್ತು ಅವ ಏನು ಬರುವ ತಿಂಗಳು ನಾನೊಂದು ಟಿ ವಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಎಣಿಸ್ತಾನೆ ಅದು ಫ್ರಿಜ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಎಣಿಸ್ತಾನೆ ಆತ ಅದನ್ನು ಮುಂದೂಡ್ತಾನೆ ಮುಂದೂಡ್ತಾ ಮುಂದೂಡ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ ಆಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೀರ್ತದೆ ಅದು ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಬೀಳ್ತದೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತದೆ ಅದು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಬೀಳ್ತದೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದು ಇರಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಂಪನಿ ಅಘಾತಗಳು ಅವರಿಗೂ ಆಗ್ತದೆ ಆಗ ಅದು ಬರುವುದು ಲಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಲಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಲಾರಿಗಳಿಗೆ ಟ್ರಿಪ್ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೂ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾರು ಲಾರಿ ಮಾಲಕರು ಇರ್ಬೋದು ಆತನ ಎಷ್ಟಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಲೋನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಏನು ಲೋನ್ ತಗ
ಲಾರಿಯ ಮಾಲಕರಿರಬೇಕು ಅದು ಡ್ರೈವರ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ನಿರ್ವಾಹಕರಿರಬೇಕು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ತಲೆ ದೊರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಡೊಲಾಯಮಾನ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ತದೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆ ಇದು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಯಾವಾಗ ನವೆಂಬರ್ ಎಂಟನೇ ತಾರೀಕು ಡಿಮೋನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆಯಿತು ರೂಪಾಯಿಯ ಅಪಮೌಲ್ಯ ಆಯಿತು ಕರೆನ್ಸಿಯ ಅಪಮೌಲ್ಯ ಆಯಿತು ಆಗದಿಂದ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದು ಇನ್ನೂ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗದಾಪ್ರಹಾರ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೀವು ಈ ಮುಷ್ಕರದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಾಳೆ ನಾಳೆದು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಏನು ಲಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಲಾರಿ ಮುಷ್ಕರ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಉಂಟು ಸರಕಾರದ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಂತೂ ಆಗುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರಕಾರ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ಹಿಂತಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ನಾಯಕರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಮಾಡ್ಬೇ ಬಾರದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿರ್ಧಾರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ನಾಯಕರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮಾ ಅವರ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಆ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಮುಷ್ಕರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಸರಕು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ವಾಹನಗಳು ಮುಷ್ಕರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ಕಟ್ಟಡ ಸಾಗ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ವಾಹನಗಳು ಎಲ್ಲ ವಾಹನಗಳು ಸೇರಿ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುವನ್ನೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಸೇರಿ ನಾವು ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಉಂಟು ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ನವರದ್ದು ಉಂಟು ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ನವರದ್ದು ಕೂಡ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹದಿಮೂರು ತಾರೀಕಿಗೆ ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಇರಬಹುದು ಅದಂತರ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ನ ಕ್ರಯ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುದು ಅದು ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ತೈಲ ಕಂಪನಿ ಕೂಡ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅವರು ಕೂಡ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂದ್ ಮಾಡುವ ಮುಷ್ಕರ ಮಾಡುವ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಿಜವಾಗಿ ಲಾರಿ ಮಾಲ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮಾಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದದ್ದು ಹೇಳಿದರೆ ಸರಕಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಸರಕಿನ ಮೇಲೆ ಏನು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇದೆ ಅದು ಸರಳವಾಗಿರಬೇಕು ಆ ನಿಯಮಗಳು ಕೂಡ ಸರಳವಾಗಿರಬೇಕು ಏನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಜಟಿಲವಾಗಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಕಠಿಣವಾಗಬಾರ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಜನಸಾಮಾನ್ಯನಿಗೆ ಕೂಡ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವಾಗೆ ಇರಲಿ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸರಳವಾದ ತೆರಿಗೆ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ಬೋದು ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ತೆರಿಗೆಗಳು ಎಂಬತ್ತು ಶೇಕಡ ತೆರಿಗೆ ಇದೆ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿಗೆ ಲಿಕ್ಕರ್ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ತೆರಿಗೆಗಳು ಇವೆ ಅದರಿಂದ ಇದು ಇದು ನಗೆ ಪಾಟ್ಲಿ ಗಿಡಾಗ್ತಿರು ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ನಗೆ ಪ್ಯಾಟಲ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇರಲಿ ಇದು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇರಲಿ ಅದು ಸರಳೀಕೃತವಾಗಿರಲಿ ಅದು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತನಕ ಇರೋದು ಬೇಡ ಅದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಲಿ ಜನ ಅದನ್ನು ಏನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡುವಾಗಿರಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುವಾಗಿರಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವಾಗ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೀವೇನು ಈ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಲಾರಿ ಮುಷ್ಕರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಾ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಲಾರಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಹೆಚ್ ಎಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಜನರ ಭಾವನೆ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಲಾರಿ ಮಾಲಕರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ 